ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വെൽവെറ്റിൻ്റെ ടോപ്പാണ് ഒരു ആറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിൻ്റെ അളവാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അളവ് ആദ്യം നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു മാർജിൻ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് താഴേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിന് താഴേക്ക് പതിനാല് ഇഞ്ചിൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ഷോൾഡർ അഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നെക്ക് വിടുത്ത് രണ്ടര ഈ ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നെക്ക് വിടുത്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ദാ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തു ഷോൾഡർ സ്ലോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ഞാൻ ആം ഹോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റ് ലൈൻ അവിടെ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ ചെസ്റ്റ് ഇരുപത്തിനാലാണ് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫ്രഞ്ച് കറവ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയോ ബാക്ക് ആം ഹോൾ വരയ്ക്കുക ഈ പോയിൻറ്റും ഈ പോയിൻറ്റും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് രണ്ടരയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ട് കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടിതാ ഈ ഒരു ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇതിനിങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും ഈ ചെസ്റ്റ് ലൈനും കൂടി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും വരച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോള് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് കറവ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നില്ല കൈകൊണ്ട് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഷോൾഡറിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു ഒൻപത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് വേസ്റ്റ് ലെങ്ത് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ആ ലൈനിൽ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചര പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് ഈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആറര മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഷോൾഡർ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അവിടെയാണ് ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഹിപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതായത് ആറേ കാൽ ഇഞ്ച് അതിനോടുകൂടെ അര ഇഞ്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആറേ മുക്കാൽ ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്ലിറ്റ് ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ലൂസ് ഇട്ടാൽ അതൊരു ഷേപ്പായി കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അര ഇഞ്ച് മാത്രം ലൂസിന് വേണ്ടി കൊടുത്തു ആറേ മുക്കാലിൽ മെഷർ ചെയ്തു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ലൈനിൽ ഹിപ്പിനേക്കാളും ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആറേ മുക്കാലിൽ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയപ്പോൾ ഏഴേ മുക്കാൽ ഏഴേ മുക്കാലിൽ ഇതാ ഇവിടെ മാർക്കിങ് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നെക്ക് വെടുത്ത് നമ്മൾ രണ്ടര ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നേ ലെങ്ത്ത് ഇതാ മൂന്ന് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു ബോക്സ് ആക്കി വരച്ചു അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രഞ്ച് കറവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു യു ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പാറ്റേണിന് തുണിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ബാക്ക് പാർട്ട് മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ടാക്കി മടക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് തുണീനെ എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുക്കാം താഴെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ നെക്കിൻ്റെ അവിടെ കാലിഞ്ച് ഷോൾഡറിൽ അര ഇഞ്ച് ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെ അര ഇഞ്ച് ഈ ബോഡി പാർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നമ്മൾ ആ സ്ലിറ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെ കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ സ്ലിറ്റ് ഭംഗിയായിട്ട് വരുന്നത് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതിന് മുൻപ് ഈ ഫ്രണ
ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിതാ കാലിഞ്ചിലും താഴെ ആയാലും മതി ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കാലിഞ്ചി വേണമെന്നില്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു വരിക ഇവിടുന്ന് മേലേക്കും തയ്ച്ച് പോവാ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെ ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിനിങ്ങ വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹാൻഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ നെക്കിന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് തയ്ച്ചെടുക്കാം ക്രോസ് പീസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബാക്ക് നെക്ക് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരറ്റത്തിന് തുടങ്ങുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ക്രോസ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചായിരുന്നു തയ്യൽ തുമ്പിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇവിടെ വന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട്സ് കൊടുക്കണം കട്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ തയ്യൽ തുമ്പിനെ ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ഈ ഒരു ക്രോസ് പീസിൻ്റെ തുണിയുണ്ടല്ലോ അതിനിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീസിന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ മടക്കുക ഈ തുണിയിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ആ എക്സ്ട്രാ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിന് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെക്കുക ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്ക് തയ്ച്ചെടുത്തതുപോലെ രണ്ട് ആം ഹോളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ല സ്ലീവ് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സ്ലീവ് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാം നമ്മൾ സ്ലീവ് വെക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണിയാണ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടൈലേഴ്സൊക്കെ ക്ഷമിക്കുക ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കുഞ്ഞു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാ ഈ പേപ്പറിന് ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ടിതാ ഇതിന് ഈ ഒരു അളവ് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്യാണ് ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടുത്തെ അളവ് ഈ നീളം ഞാൻ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ചിനേക്കാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു രണ്ടര ഇഞ്ച് വരെ ഇത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്നത് സൈഡ് അടിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ലീവ് വേണ്ടവർക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാതെ സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടും ഈ ഒരു ടോപ്പ് ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുക ഇനി ഇത് തുണിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ തുണിയിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അതായത് ടോപ്പിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മടക്കി തയ്ക്കാനായിട്ട് അര ഇഞ്ചോ ഒരു ഇഞ്ചോ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയ്ക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം ഈ പേപ്പറിൻ്റെ തുണിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഈ സ്ലീവ് ഓപ്പിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ നോട്ടും ഇതിൻ്റെ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഇതിനെ അടിയിൽ വയ്ക്കുക റെഡിമെയ്ഡ് ചുരിദാർ ടോപ്പൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവ് പിടിപ്പിക്കൂലേ അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ വയ്ക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് കയറ്റി വയ്ക്കുക ഹാഫ് ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്യാം സൈഡ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതടിക്കുമ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിവിടെ സ്ലിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാർക്കിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടം വരെ അടിച്ചു നിർത്താം എന്നിട്ട് സാധാരണ ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഹാഫ് ഇഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് തയ്ക്കുക സ്ലിറ്റ് തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗം മടക്കി തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലിറ്റ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലിറ്റ് തയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും തയ്ച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടോപ്പ് അത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്താ നെക്കിൽ 